புருஷம் பேச்ச கேட்காம தப்பு பண்ணிட்டு எங்க அம்மாவோட சேர்ந்துட்டு என்ன விருப்பேத்துறியா எங்க அம்மாவோட வேணா ராசியாயிடலாம் என்னோட எல்லாம் ராசி ஆக முடியாது அது இந்த ஜென்மத்திலயும் நடக்காது இவளுக்கு ஒரு பாடத்தை கற்பிக்கணும் சுயநல மாதிரி இவள இந்த வீட்டை விட்டு தரத்தணுமே இந்த விஷயத்த வச்சு மிரட்டினாதான் இவன் வீட்டு விட்டு போவான் இருடி உன் எப்படியே கால விளவா என்ன பார்வ உலக பார்வ வேலையை பாரு ஏன்பா வெயில் ரொம்ப கடுக்குத சாயந்தரம் சரக்கு எடுத்துக்கிறேன் என்ன சொல்றியா பஞ்சியா வரையில அணைச்சி தெருவுல புளி விக்கிறவன் ராத்திரிய எனக்கு தூக்கமே இல்ல தெரியுமா தூக்கம் வரலன்னா காத்து கருப்பு எதுவும் அடிச்சிருக்கும் <laughs> போயிருக்கேன் <laughs> ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எனக்கு சொர்க்கம் தான் சத்தியமா சொல்றேன் போன வைக்கல ஏன் இவ்வளவு அவசரப்படுற ரொம்ப <laughs> பிடிக்கும் <laughs> இந்த சட்டதான் உனக்கு பிடிக்கலான்னு சொன்னீங்களா இதையே போட்டு இப்ப வெறுப்பேத்துற பாரு அம்மா நான் கிளம்புறேன் நில்லுடா நேர்த்துக்கு எங்க நான் கிளம்புறேன் என்னம்மா போகும்போது எங்க போறேன்னு கேக்குற எங்க ஆபீஸ்ல மஞ்சுன்னு ஒரு பொண்ணு புதுசா ஜாயின் பண்ணிருக்கா அந்த பொண்ணுக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்குமா அவனுக்கு ஒரு பார்ட்டி கொடுக்குறேன் அதுவும் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல பார்ட்டி கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கிறா நான் வரதுக்கு பன்னெண்டு ஒன்னு இன்னும் லேட் நைட் ஆனாலும் ஆகும் எனக்காக நீ வெயிட் பண்ண அடி செருப்பால எங்களை பார்த்தா என்ன கிண்டலா இருக்கா உனக்கு நான் நிஜமா தாமா சொல்றேன் அது மஞ்சு எனக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பா வர 
என்னடி இது என்னமோ சில மாதிரி நின்றுட்டு இருக்க அவன் என்னமோ மஞ்சுங்கிறான் ஃபோன்ல என்னமோ முத்தாலா கொடுக்குறான் நான் இருக்கேங்கிற மரியாதை கூட இல்லாம அவன் பாட்டுக்கு என்னென்னமோ பேசிட்டு போறான் அவனை சட்டையை பிடிச்சி கேட்கறது இல்லாம நீ பாட்டுக்கு நின்றுட்டு இருக்க அத்த உங்க பிள்ளைக்கு மர கழண்டு போச்சுன்னு நினைக்கிறேன் வேற ஒண்ணும் இல்ல பயப்படாதீங்க வாங்க நான் சொல்றேன் வாங்க அந்த மஞ்சுவா இந்த மகேஸ்வரன் இப்ப தெரிஞ்சிடும் பாருங்க என்ன அளவு திரும்ப மணி அடிக்க என்ன அது அதே நம்பர்ல இருந்து வருது படுக்காலி பையா நம்மள சாவடிக்காம விட மாட்டோம் போல இருக்கு இலை ஐயா உன்னை நான் குலசாமியா ஏத்துக்கிட்டதமில்ல ஆட விழல ஜீன்ஸ் பேண்ட் இருக்குற ரோசா பூங்குற புளிய மரத்துலதான் பேய் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க நான் புளியா வரம் தான் பாக்குறேன் சுடுகாட்டுல இருந்து பேசுறியா புளியாவரமே பண்ண மாட்டேன் ஐயோ உச்சி வெயில மோகினி பிசாஜி வர கிளம்பிருச்சியா மோகினி பிசாஜி வர கிளம்பிருச்சியா கிளம்பிருச்சியா என்ன ஆள விடு சாமி உங்க பிள்ளையோட பவுசு என்னன்னு இப்ப புரியுதா அத்த அதான பார்த்த அவனாவது அத்த அவர் என்ன வெளியே அனுப்புறேன்னு சொல்லியிருக்காரு நாம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அவருக்கு தெளிவு வைக்கிறோம் என்ன சொல்றீங்க ஓகே டான் சரி அத்த வாங்க நம்ம புது எம்டி வர நேரம் ஆச்சு ஸ்டாஃப் எல்லாம் வந்துட்டாங்கல்ல எல்லாம் வந்துட்டாங்க சார் மாணிக்கம் சார் எம்டி ரூம் க்ளீனா இருக்குல்ல க்ளீனா இருக்கு சார் அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே அவருக்கு சின்ன மன வருத்தம் கூட வந்திருக்கு சரிங்க சார் எம்டி வந்துட்டா சார் வெல்கம் சார் உங்க நண்பரவுக்காக ஆபீஸ் ஸ்டாஃப் எல்லாம் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க சார் எனக்கு எதுக்கு எப்படி ஒரு வரவேற்பு நான் இதே கம்பெனில உங்களுக்கு அசிஸ்டண்ட் தான் ஒர்க் பண்றேன் சார் நேத்து வரைக்கும் நீங்க அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் இன்னைக்கு மேனேஜிங் டைரக்டர் ஃபுல் இன்சார்ஜ் ஆஃப் த கம்பெனி அதனால தான் சார் இந்த அமோக வரவேற்பு ஹேவ் இட் சார் थैंक यू சார் थैंक यू யா थैंक यू சார் லெட்ஸ் கோ எக்ஸ்கூஸ் மீ சார் முறைப்படி ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப் எல்லாம் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்சிடுறேன் நோ நோ எனக்கு எதுக்கு இந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் எனக்கு இந்த குரூப்ல தெரியாதவங்க யாருமே இல்லையே விஜய் நோ ஐம் சாரி மிஸ்டர் விஜயகுமார் ஜஸ்ட் அ மினிட் மை டியர் ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் விஜய்ங்கிற மிஸ்டர் விஜயகுமார உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நல்லாவே தெரியும் இருந்தாலும் என் டியூட்டி உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்க வேண்டியது இனிமே இந்த கம்பெனிக்கு அவர் தான் ஓனர் மேனேஜிங் டைரக்டர் அது மாத்திரம் இல்ல இவர் எனக்கு ஒரு பேரன் மாதிரி மோர் ஓவர் A lovable Charu's husband. Okay? <laughs> come on, come on. Come on, sir. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on, sir. 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 Please be seated. Sir. உழைப்பினாலமரமா <laughs> 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 உட்காந்ததுக்கு அப்புறம் சீட்டுக்கு தனி கம்பீரமே வந்துருச்சு கங்கராஜ் 
தேங்க்ஸ் அந்த ஃபைலில் முதல் முதல்ல ஒரு கையெழுத்து போடுங்க சார் ஹலோ எஸ் சார் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் வெல்கம் சார் ஓகே சார் சார் நீங்கள் சீட்டில் உட்காந்து சைன் பண்ண மறு நிமிஷமே ஒரு நல்ல தகவல் வந்துருச்சு சார் கவர்மெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கான்ட்ராக்ட் போரா நம்ம கன்சர்ன்கே கிடச்சிருச்சு சார் வெரி குட் முதலாளிப்பட்டு பாடும் பாடல் ஓசை காதில் விழுகிறது ஒளிமயமான எதிர்காலம் என் உள்ளத்தில் தெரிகிறது எல்லாத்தையும் வேடிக்கை பார்த்துண்டு மௌனமா இருக்கல நீ இந்த கொடுமையெல்லாம் தாங்குற சக்தி என் வைரத்துக்கு கூட அவனை நிரபராதின்னு நிரூபிச்சு அவனை காப்பாத்தி கொடு இந்த சோதனை தாங்குற மனபலத்தை நீதான் சக்திக்கு கொடுக்கணும் சக்தி பகவான் நம்மளை கைவிட மாட்டார் தைரியமா இரு சக்தி சக்திமா காலில இருந்து பச்சை தண்ணி கூட பல்ல படாம இருக்கீங்க இந்த காப்பியா கொஞ்சம் குடிங்கம்மா இந்தாங்கம்மா அப்படியே இந்த மாத்திரையும் போட்டுங்க எடுத்துக்கும் சக்தி வயிற்றுல இருக்கிற ரெண்டு உசுருக்கும் பட்னி போடப்படாது எப்படி மம்மி என்னால சாப்பிட முடியும் புயல் அடிச்ச மாதிரி பூகம்பம் வந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரே நாள்ல நாசம் ஆயிடுச்சு என் புருஷ மேல கொலகாரன்னு பழி சுமத்தி அவமானப்படுத்தி பதினஞ்சு நாள் ரிமாண்ட்ல வைக்கிறோன்னு ஜெயிலுக்கு அனுப்பிட்டாங்க என்ன பண்ணுவேன் யாரு கண்ணப்பட்டதோ தெரியல நல்லா இருந்த குடும்பத்துல பகவான் இப்படி சோதிக்கிறான் சக்தியம்மா இந்த நேரத்துல தான் நீங்க ரொம்ப தைரியமா இருக்கணும் நீங்களே மனசு தளர்ந்துட்டா நாங்கெல்லாம் சக்தி எழுந்த மாதிரி ஆயிடும் என்னால முடியலம்மா யாருக்கும் கஷ்டம் கொடுக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறவர் என் புருஷ அவரை போய் ஜெயில சக்திமா வைரையா ஜெயிலே இருந்து போறது இல்ல அவர் மேல எந்த தப்பு இல்ல அவர் நிரவராது சொல்லிட்டு நீங்களே அவர் நிச்சயமா வெளியே கொண்டாட போறீங்க வைரையா எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம கூடிய சீக்கிரம் வெளியே வந்துடணும் அதுக்கு நம்ம எல்லாரும் கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்குவோம் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் கிட்ட வைத்தீஸ்வரியம்மா அவங்க வாயாலேயே வைரையா தான் கொலை பண்ணிருக்காங்கன்னு சொன்னதுதான் எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேகமாவே இருக்க அவங்க சொல்லிட்டா அது உண்மையாயிடுமா நியாயம் தர்மம் ஒண்ணு இருக்கு மகா ஆண்டவன் எல்லாத்தையும் மேல இருந்து பாத்துட்டு தான் இருக்கான் நீங்க தைரியமா இருங்க சக்திமா ஆமா சக்தி உண்மையான கொலகார யாருன்னு ஆண்டவன் நிச்சயமா அடையாளம் காட்டுவான் அந்த நம்பிக்கையோட இருப்போம் பகவான் நிச்சயமா நம்மளை கைவிட மாட்டான் இந்த பாருங்க சக்திமா வைரியாவுக்கு தண்டனை கொடுத்து ஜெயிலுக்கு அனுப்பல 
பதினஞ்சு நாள் ரிமாண்ட்ல தான் வைக்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்குள்ளார உண்மையான குலக்காரன் நிச்சயமா மாட்டிப்பான் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஜீவா சார் எதுக்கு இருக்காரு அவர் அந்த வக்கீல் கோட்டை மாட்டிட்டு கோர்ட்ல காலை வச்சாரு நாலே பாயிண்ட்ல இந்த கேஸ் ஊதி சொல்லிட்டு நம்ம வயிறு ஏன் வெளியே கூட்டு வந்துட போறாரு சக்தி என் மனசுல உனக்கு தோன்றது நந்தினியும் அவ புருஷன் ஆனந்தும் சேர்ந்துதான் ஏதோ பண்ணிருக்கா ஏன்னா நந்தினி போன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வைத்தீஸ்வரி வீட்டை விட்டு வெளியே போனான் அதை பார்த்துட்டு தான் வைரமும் பின்னாடியே போனான் நிச்சயமா இது அவா பண்ண வேலையா தான் இருக்கும் நான் சொல்றேன் தப்பா நினைக்காத சக்தி கூட பிறந்த சகோதரியோட வாழ்க்கையிலே விளையாடுறான்னா நந்தினி எல்லாம் மனுஷ பிறவியிலே சேர்த்து இல்லாதவ ஆமா சக்தியம்மா அன்னைக்கு ஒரு நாள் வைத்தீஸ்வரி அம்மாவை கூட்டிட்டு போக நந்தினி வந்திருந்தாங்கல்ல பரவாயில்லையே சாகணும்னு முடிவே பண்ணிட்டீங்களா நீயும்ரிக்கவும் <laughs> செஞ்சுட்டாங்க <laughs> 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 யார் இதுக்கு காரணமா இருந்தாலும் அவங்க என்கிட்ட இருந்து தப்பிக்க போறது இல்ல அப்பாவி புருஷனுக்கு முன்னால நந்தினியோட கூட பிறந்த பாசம் என்னை தடுத்துடாது நான் விட மாட்டேன் என் புருஷனை நிச்சயம் காப்பாத்தி வெளியே கொண்டு வருவேன் அது வரைக்கும் இந்த சக்தி தூங்க போறது இல்ல அப்படி போனது சக்திமா அதான் அந்த தைரியம் தான் உங்களை ஜெயிக்க வைக்க போகுது சரி இந்த மாத்திரையை காப்பியும் சாப்பிடுங்க நீங்க தெம்பா இருந்தா தான் வயிறு காப்பாற்ற முடியும் என்னவாவே பார்த்துட்டு இருக்கேன் இந்தாங்க இதை பிடிங்க சொல்லுங்க எனக்கு சமையல் கட்டில சத்த வேலை இருக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன் பாத்தீங்களா சக்தியமா துணிஞ்சிட்டாங்க நிச்சயம் வயிறைய வெளியே கொண்டார தான் போறாங்க உண்மையான கொலகாரம் மாட்ட தான் போறான் அதை நீங்க பார்க்க தான் போறீங்க நம்ம சக்தியம்மா நிச்சயம் வயிறு வெளியே கொண்டு வரதான் போறாங்க 